ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിഷ ബി പോസിറ്റീവ് ഓൺലൈൻ്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം പുരസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഒട്ടനവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഓരോ മേഖലകൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അവസര പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റുമാണ് അല്ലെ കൂടുതലും കറൻറ്റ് അഫയർ മേഖലയിലാണ് ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ തന്നെയും പൊതുവായിട്ടുള്ള ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിലും ഇതെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആഡായി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ അതിലാദ്യത്തേത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം പറയാം മത്സര പരീക്ഷകളെ എപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം ജ്ഞാനപീഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാറുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ നോക്കാം ഓക്കെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം എഴുതിക്കൊള്ളുക ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഏത് മേഖലയ്ക്കാണ് ജ്ഞാനപീഠം നൽകുന്നത് സാഹിത്യ മേഖലയ്ക്കാണ് അല്ലേ സാഹിത്യ മേഖലയ്ക്കാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നൽകി വരുന്നത് മനസ്സിലാകുക സാഹിത്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരസ്കാരമാണ് ജ്ഞാന പീഠ പുരസ്കാരം ഈ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകൃതമായ വർഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകൃതമായ വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് ആരാണ് ഈ ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശാന്തി പ്രസാദ് ജെയിനാണ് ആരാണ് ശാന്തി പ്രസാദ് ജെയിനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശാന്തി പ്രസാദ് ജെയിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപീകരിച്ച ഈ ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് മുതലാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ അത് അറുപത്തി അഞ്ചാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കുക നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകൃതമായി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ജ്ഞാനപീഠ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ ജ്ഞാനപീഠം കൊടുക്കുന്ന മേഖല ഏതാണ് സാഹിത്യ മേഖല ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകൃതമായ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് മുതലാണ് ജ്ഞാനപീഠം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അറുപത്തി ഒന്ന് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എന്ന് മുതൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങി അറുപത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധാരണ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്ന സമ്മാന തുക എത്രയാണ് മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരമായിട്ട് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യം കിട്ടിയ വ്യക്തി മത്സര പരീക്ഷ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മലയാളികളായ നമുക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേരളീയനായ ജി ശങ്കര കുറുപ്പിനാണ് ഇത് ആദ്യമായി കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി കൊടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ജി ശങ്കര കുറുപ്പാണ് മനസ്സിലാകുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്ത രചനയായ ഓടക്കുഴൽ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ജ്ഞാനപീഠത്തിന് അർഹനാകുന്നത് മനസ്സിലാകുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ജി ശങ്കര കുറുപ്പിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കിട്ടുന്നു ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ ആദ്യ വ്യക്തിയും ആദ്യത്തെ കേരളീയനും അത് തന്നെയാണ് ജി ശങ്കര കുറുപ്പാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഏത് കൃതിയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഓടക്കുഴലാണ് അപ്പോൾ ജി ശങ്കര കുറുപ്പിന് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് അല്ലെ മത്സര പരീക്ഷകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഏതൊക്കെ മലയാളികൾക്ക് കിട്ടി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക
നമ്മുടെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് എം ടി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് എം ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന മലയാളി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി മനസ്സിലാക്കുക അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്കാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അവസാനം കിട്ടിയ എന്താണ് കേരളീയൻ ചോദിച്ചാൽ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ജി ശങ്കരകുറുപ്പിനാണ് ആദ്യ ജ്ഞാനപീഠ ജീതാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഓടങ്കുഴൽ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് ആദ്യമായി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ തുക വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഏതാ പുരസ്കാരം ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കേരളീയനായ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മലയാളി ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് അദ്ദേഹം ജ്ഞാനപീഠത്തിന് അർഹനാവുന്നത് ഏത് കൃതിക്ക ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന രചനയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന് കിട്ടും ഞാനിപ്പിടം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ തകഴിക്ക് ശേഷമുള്ള തകഴിയാവട്ടെ അതിനുശേഷം കിട്ടിയ ഞാനപീഠ പുരസ്കാരങ്ങളെല്ലാം സമഗ്ര സംഭാവന ഒരു കൃതിയെ മാനിച്ചുകൊണ്ടല്ല സമഗ്ര സംഭാവന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുതലാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് നൽകി തുടങ്ങിയ വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പുരസ്കാരം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മത്സര പരീക്ഷകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്ന പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് മേഖലയിൽ നിന്ന് വരാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാനിവിട പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ വ്യക്തി അമിതാഭ് ഘോഷാണ് അമിതാഭ് ഘോഷാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജ്ഞാനപീഠത്തിന് അർഹനായ വ്യക്തി അമിതാബ് ഘോഷാണ് മനസ്സിലാക്കുക അമ്പത്തി നാലാമത്തെ ജ്ഞാനപീഠമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കൊടുത്തതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം എത്രാമതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്പത്തി അഞ്ചാമത് അപ്പം അമ്പത്തി അഞ്ചാമത് പുരസ്കാരം കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് ആര് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയാണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ജ്ഞാനപീഠം പഠിച്ചു അപ്പോൾ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നൽകുന്ന മേഖല സാഹിത്യമാണ് ഇത് ഈ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചത് ശാന്തി പ്രസാദ് ജെയിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ജ്ഞാനപീഠം ഏർപ്പെടുത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ആദ്യം കിട്ടിയ വ്യക്തി ജി ശങ്കരകുറുപ്പാണ് ആദ്യം കിട്ടിയ കേരളീയനും ജി ശങ്കരകുറുപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓടക്കുഴൽ എന്ന പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് സമ്മാന തുക പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാന തുക മാത്രമല്ല ഇത്ര മലയാളികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആറ് മലയാളികൾ ജി ശങ്കർ കുറുപ്പ് കൂടാതെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് അതുപോലെ തന്നെ നാട് തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള എം ടി വാസുദേവൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മുടെ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയാണ് ഓക്കെ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മറ്റൊരു പുരസ്കാരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എത്ര ഭാഷകളിലാണ് ഇത് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാലായി എത്ര ഭാഷകളിലാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുത്തു വരുന്നത് എത്ര ഭാഷകളിലാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച എത്ര ഭാഷകളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഭാഷകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകൾക്കും എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാംഗ്വേജസിനും എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മറ്റൊരു പുരസ്കാരത്തിലേക്ക് പോവാം മറ്റൊരു പുരസ്കാരം വള്ളത്തൂൾ പുരസ്കാരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കൊടുത്തു വരുന്ന പുരസ്കാരമാണ് വള്ളത്തൂൾ പുരസ്കാരം മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ വള്ളത്തൂൾ പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് വള്ളത്തൂൾ
മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വള്ളത്തോളും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വള്ളത്തോളം പുരസ്കാരം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാവുന്നത് എം മുകുന്ദനാണ് മനസ്സിലാക്കുക എം മുകുന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലേറ്റസ്റ്റ് പോൾ സെക്കറിയ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പോൾ സെക്കറിയ ഇത് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ആദ്യം കിട്ടുന്നത് പാല നാരായണൻ നായർക്കാണ് ഇത് ആദ്യം അച്ചീവ് ചെയ്ത വനിത ആരും ചോദിച്ചാൽ ബാലാമണിയമ്മ പ്രൈസ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മറ്റൊരു പുരസ്കാരത്തിലേക്ക് പോവാം ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം മനസ്സിലാക്കുക ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ഏത് മേഖലയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ മനസ്സിലാക്കുക സിനിമാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരസ്കാരമാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ വർഷം ഇവിടെയും പ്രാധാന്യമാണ് കേട്ടോ എല്ലാം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ വർഷവും പ്രാധാന്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് വള്ളത്തോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ജെ സി ഡാനിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയതും കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അതിലെന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യ ജേതാവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടി ഇ വാസുദേവനാണ് മനസ്സിലാക്കുക വൾ നമ്മുടെ ജെ സി ഡാനിൽ പുരസ്കാരം കിട്ടുന്ന ആദ്യ ജേതാവ് ടി ഇ വാസുദേവൻ എൻ്റെ കൂടെ പറയൂ ടി ഇ വാസുദേവനാണ് ആദ്യ ജെ സി ഡാനിൽ പുരസ്കാരം കിട്ടുന്നത് അവിടെയും വനിതകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ആദ്യ വനിത അതായത് ജെ സി ഡാനിൽ പുരസ്കാരം കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ വനിത ആറമ്മുള പൊന്നമ്മ സുപരിചിതായ വനിതയാണ് ആറമ്മുള പൊന്നമ്മയ്ക്കാണ് ജെ സി ഡാനിൽ പുരസ്കാരം കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കിട്ടിയത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഷീലയ്ക്കുമാണ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഷീലയോട് കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തൊരു പ്രൈസ് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവസാനം കിട്ടിയ ആർക്കും ചോദിച്ചാൽ ഷീലയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഷീലയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സമ്മാന തുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാന തുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം മുറികൾ കൂടി പറയാം നൽകുന്ന മേഖല സിനിമയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് തൊടു കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതലാണ് മന ആദ്യ ജേതാവ് ടി ഇ വാസുദേവനാണ് ആദ്യ വനിതാ വിന്നർ ആരും ചോദിച്ചാൽ ആറമ്മുള പൊന്നമ്മയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കിട്ടിയത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി കിട്ടിയത് ഷീലയ്ക്കാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക സമ്മാന തുക അഞ്ച് ലക്ഷമാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രൈസിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ ശരി എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം അതായത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ ഒരു ബഹുമതിയാണ് ഏത് മേഖലയ്ക്കാ സാഹിത്യത്തിനാ നമ്മൾ നേരെ പഠിച്ച സിനിമയ്ക്കാ ഇപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഏത് മേഖല സാഹിത്യ പുരസ്കാരമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകി വരുന്ന പരമോന്നത സാഹിത്യ പുരസ്കാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അത് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരമാണ് എന്നാണ് ഏർപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വള്ളത്തോൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ജെ സി ഡാനിയൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാതിരിക്കും എന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് പറയാം വള്ളത്തിൽ ഡാനിയൽ അച്ഛനെ കാണാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അറിയാ അറിഞ്ഞോളാ അതൊരു ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വള്ളത്തിൽ ഡാനിയൽ അച്ഛനെ കാണാൻ പോയി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വളരെ നിസ്സാരമാ വള്ളത്തിൽ ഡാനിയൽ ആരെ കാണാൻ പോയി അച്ഛനെ കാണാൻ പോയി അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം കൂടി ആണ് എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സമ്മാന തുക അഞ്ച് ലക്ഷമാക്കി
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ വള്ളത്തിൽ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആർക്ക എം മുകുന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എന്ത് പുരസ്കാരവും എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരവും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതും സമഗ്ര സംഭാവനയെ പരിഗണിച്ചാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കിട്ടിയത് ആർക്ക പി സച്ചിദാനന്ദൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പി സച്ചിദാനന്ദനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലിക നാമം എന്താ ആനന്ദ് ചിലപ്പോൾ മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പി സച്ചിദാനന്ദൻ കാണത്തില്ല ആനന്ദ് എന്നായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക യാതൊരു സംശയം വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലിക നാമമാണ് ആനന്ദ് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് പി സച്ചിദാനന്ദനാണ് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാന തുക മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ആദ്യം കിട്ടിയ ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ളയ്ക്കാണ് ഇത് ആദ്യം കിട്ടിയ വനിത ചോദിച്ചാൽ ബാലാമണി അമ്മയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആർക്കാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി സച്ചിദാനന്ദൻ അഥവാ ആനന്ദനാണ് കിട്ടിയെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക വയലാർ അവാർഡ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡാണ് അല്ലെ വല്ല വയലാർ അവാർഡ് എന്നാ നമുക്ക് നോക്കാം വയലാർ അവാർഡ് അവിടെയും തന്നെയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷവും കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ വർഷമൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പേടിക്കണ്ട ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷവും കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ വർഷവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പിക്കണ്ട മനസ്സിലാക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് മനസ്സിലാകുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് വയലാർ അവാർഡ് പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സമ്മാന തുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് മനസ്സിലാക്കുക സമ്മാന തുക എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ആദ്യ ജേതാവ് ലളിതാംബിക അന്തർജനമാണ് കേട്ടോ ആദ്യ ജേതാവ് ലളിതാംബിക അന്തർജനമാണ് അവിടെ ആ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു വനിത അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഒരു വനിതയെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ ജേതാവ് ലളിതാംബിക അന്തർജനമാണ് അവിടെ കൃതിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഓരോ കൃതി അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രചന അനുസരിച്ചാണ് ആ പുരസ്കാരങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വയലാർ അവാർഡ് ആദ്യ ജേതാവ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് മനസ്സിലാക്കുക കൃതി അഗ്നി സാക്ഷി മനസ്സിലാക്കുക കൃതി ഏതാണ് അഗ്നി സാക്ഷി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃതിക്കും ആ കിട്ടിയ ആളിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക അഗ്നി സാക്ഷി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആർക്ക ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും നിങ്ങളെ ബുക്കുകളിലൊക്കെ കാണും ഇത് എഴുതി മറിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ഈ പല പല ക്ലാസ്സുകളിൽ സാറന്മാർ പറഞ്ഞതും പല പല രീതിയിൽ കേട്ടു മറന്ന പേരുകളാണ് ഏതാ കെ വി മോഹനകുമാർ കെ വി മോഹന കുമാറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വയലാർ പുരസ്കാര ജേതാവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഉഷ്ണരാശി അല്ലെ അഗ്നിസാക്ഷിയാണ് ബാലാമണി അമ്മയ്ക്ക് നേടി കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഉഷ്ണരാശി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയാണ് കെ വി മോഹനകുമാറിനെ എന്തിനർഹനാക്കിയത് വയലാർ അവാർഡിന് ജേതാവാക്കി മാറ്റിയത് എങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വയലാർ അവാർഡ് വി ജെ ജെയിംസ് ആണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വി ജെ ജെയിംസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതി കൂടി മനസ്സിലാക്കുക നിരീശ്വരൻ നിരീശ്വരൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വി ജെ ജെയിംസിനെ വയലാർ അവാർഡിന് അർഹനാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക വയലാർ അവാർഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാന തുക ആദ്യം കിട്ടിയത് ലളിതാംബിക അന്തർജനം കൃതി എന്ന അഗ്നിസാക്ഷി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കെ വി മോഹനകുമാറിനാണ് ഉഷ്ണരാശി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വി ജെ ജെയിംസ് ആണ് നിരീശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി കൂടിയാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ മറ്റൊരു പുരസ്കാരം കൂടി നമുക്ക് പഠിച്ചു നിർത്താം നോക്കാം ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ജി ശങ്കരകുറുപ്പാണ് ആദ്യമായി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു സമ്മാന തുക കൊണ്ട് ഒരു ആ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു അതാണ് ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം ഈ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം നൽകി വരുന്ന ട്രസ്റ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏത് ട്രസ്റ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രസ്റ്റാണ്
ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് മനസ്സിലാകുക ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്ന ട്രസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ജി ശങ്കരകുറപ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതലാണ് ഇത് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് ഇത് ആദ്യം കിട്ടിയത് വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പിനാണ് എന്നാൽ മനസ്സിലാകുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഏത് കൃതിയാണ് ചോദിച്ചാൽ മലയാള നോവലിന്റെ ദേശകാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് എൻ പ്രഭാകരൻ ആണ് മനസ്സിലാകുക മായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് അർഹനായ എന്ന് കൂടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരു ദേശീയ പുരസ്കാരം ഒഴിച്ച് ബാക്കി അഞ്ച് പുരസ്കാരങ്ങളും സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പുരസ്കാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ മാതൃഭൂമിയുണ്ട് പത്മപ്രഭ പുരസ്കാരമുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന ശുഭ കൂടി തൽക്കാലം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു ബി പോസിറ്റീവ